ரமண ராகாத வரைக்கும் என்ன பண்றது இவ்வளவு வேண்டாம் பகவான் ராமகிருஷ்ணர் காளியை கும்பிட்டு இருந்தார் தோத்தாபுரின்னு ஒரு அத்வைத்த சன்னியாசி அவர்கிட்ட வந்தார் தோத்தாபுரி அவர் கேட்டாரு அவர் கேட்ட கேள்வி அப்படியே சொல்றேன் கோச்சுக்காதீங்க இந்த கல்லை கட்டிட்டு எத்தனை நாள் மாரடிக்க போறேன்னு காளியை காமிச்சு இந்த கல்லை கட்டிட்டு எத்தனை நாள் மாரடிக்க போறேன்னு ஆஹ் எங்க அம்மா பத்தி அப்படி சொல்லாது அப்படின்னா ராமகிருஷ்ணர் உனக்கு அத்வைத்த அனுபவம் ஞானம் நான் தரட்டுமா வாங்கிக்கிறியா அப்படின்னா எங்க அம்மாவை கேட்டு வரேன் மறுபடியும் கல்லுகிட்டே கேட்க போற அப்படின்னு இரு இரு நான் எங்க அம்மாவை கேட்டு வரேன் ராமகிருஷ்ணர் ஓடினார் போய் காளியம்மாட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வந்து உங்ககிட்ட அந்த பாடத்தை படிக்க சொல்லி எங்க அம்மா உத்தரவு கொடுத்துட்டா சொல்லி கொடு அப்படின்னு உக்காத்தி வச்சார் இனிஷியேட் பண்ணார் இவர் அப்படியே எலிவேட் பண்ணிட்டே வரார் இங்க பிளாக் ஆயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் போக மாட்டேங்க போ மேல அப்படிங்கிறார் அப்ப ராமகிருஷ்ணர் சொன்னார் காளி மறிக்கிறாள்னர் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் மேல போட மாட்டேங்கிறார் அவ வந்து தடுக்கிறா போகவிட மாட்டேங்கிறா அப்படி என்ன அந்த காளி அப்படி ஒருத்தி கிடையவே கிடையாது இல்லையே எதிரில் நிற்கிறாளே ராமகிருஷ்ணர் சொல்றார் நிற்கிறா என்னை தடுக்கிறா மேலே போகவிட மாட்டேங்கிறா அப்படி அப்படியா அந்த காளி கையில் ஒரு வாழ் வச்சிருக்கிறா இல்லையா ஆமா அந்த வாழை வாங்கு வாங்கி அந்த காளியை வெட்டு தோத்தாபுரி சொல்றார் அந்த வாழை வாங்கி அந்த காளியை வெட்டு அப்படி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு தோத்தாபுரி பக்கத்தில் இருந்த கண்ணாடி கிளாஸ் ஒன்ன பட்டுனு உடைச்சு அந்த கிளாஸ் எடுத்து ராமகிருஷ்ணன் நெத்தியில வச்சு ஒரு கீரி கீரி மேல போ அப்படின்னா மேல போயிட்டு அது வரைக்கும் பிளாக் ஆகி இருந்த அந்த லெவல் இந்த இடத்துல ஒரு அடைப்பு இருக்கு சளியினால ஏற்படுற ஒரு அடைப்பு அதுதான் வந்து குண்டல் நீ மேல போக கூடாது பிளாக் பண்ணும் அது நகர்ந்துட்டாதான் சிறசுக்குள்ள உள்ளே போக முடியும் போயிட்டா ஜீவன் மூர்த்தி தான் பெரிய சமாதி நிலை தான் ஆனா என்னன்னா தோத்தாபுரி இதை இனிஷியேட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி விட்டு மேல போய் குபீர் மேல ஏறிச்சு அப்படியே நிர்விகல் சமாதியில உட்கார்ந்துட்டார் பகவான் ராமகிருஷ்ணன் தொகாபரிக்கு ஒரே சந்தோஷம் நான் பல்லாண்டுகள் முயன்று பெற்ற பலனை சில நிமிடங்களில் இவன் பெற்று விட்டார் ஏன் எலிவேட்டட் சோல் பட்டுன்னு போயிட்டார் நீண்ட நாள் சமாதியிலே இருந்தார் சமாதி கலைஞ்சி எழுந்தார் எழுந்த உடனே பைய தூக்கிட்டு குடலை தூக்கிட்டு போயிட்டார் எங்க என்ன காளியாத்தா கோயில பூஜை பண்ண போறேன் என்ன நீ தான் அத்வைத்த ஞானியாய் மேலே போயிட்டியே இன்னும் காளியை ஏண்டா கட்டிட்டு மாரடிக்கிற இந்த கல்லை கட்டிட்டு ஏண்டா மாரடிக்கிற யார் தோத்தாபுரி கேட்கிறார் அப்ப ராமகிருஷ்ணன் சொன்ன பதில் சொல்லட்டுமா என்னன்னா நான் மேலே உலாவுகிற போது இந்த காளி எனக்கு தேவைப்படவில்லை மீண்டும் பிரபஞ்சத்தின் பூமி நிலைக்கு வருகிற போது இவள் இல்லை என்றால் நான் இன்னும் கீழே போய்விடுவேன் நான் இதை பிடிச்சுக்கிட்டாதான் தப்பிச்சேன் இல்லை இன்னும் கீழே எங்கேயாவது போய் விழுந்துருவேன் எனவே இந்த நிலையில் எனக்கு இவள் அவசியம் அப்பதான் தோத்தாபுரிக்கும் உருவ வழிபாட்டோட அருமை புரிஞ்சது எனக்கு இவ்வளவு நாளா இது புரியல ஏன் அப்படிங்கிறது புரியல நீ சொல்றது ரொம்ப சரி ஏன்னா அவர் இவ்வளவு அத்வைத்த ஞானத்துக்கு போனா கூட தோத்தாபுரி சமயத்துல அஞ்ஞானி மாதிரி பேசுவார் ஏன்னா நீங்க லௌகீகத்துக்கு இறங்கி வருகிற போது உருவ வழிபாட்டை விடக்கூடாது அதை விட்டுட்டு மேல போகிற போது வேணா உருவம் தேவையில்லையே ஒழிய மறுபடியும் உலகத்துக்குள்ள இறங்கி விட்டா சரீரத்தோட இருந்துட்டா உருவத்தை விடக்கூடாது அதனால்தான் பிரம்ம ஞானம் எய்திய அத்வைத்த சன்னியாசிகள் கூட அந்த உருவ விக்கிரக ஆராதனையை விடுவதில்லை என் உலகில் இருக்கிற போது அது கண்டிப்பா செஞ்சே ஆகணும் தாண்டிட்டா வாண்டா அது இருக்கிற போது உன சமாதி கூட்டிட்டா வாண்டா அப்போ அது வேணுமா இல்லையா அந்த நிலையில அப்ப நம்முடைய அறிவுக்கு ஏற்ப அந்தந்த நிலைக்கு ஏற்ப அந்த பரம்பொருள் நமக்கு தட்டுப்பட வேண்டும் அழியேன் அறிவு அளவிற்கு அளவானது அதிசயம் டு மை எக்ஸ்டென்ட் எனக்கு என்ன முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீ எனக்குள்ள வந்துட்ட சோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அதிசயமான வடிவு உடையாள் ரொம்ப அதிசயம் ஆச்சரியமான அழகு உடையவள் வடிவுன்னு சொன்னா உருவம்னு சொல்றோம் அப்ப உங்க வடிவுன்னா அழகுன்னு அர்த்தம் இன்னும் இந்த வடிவு அப்படிங்கிற வார்த்தைய நல்ல பயன்படுத்துற இனம் எதுன்னா இலங்கை தமிழர்கள் நீங்க யாழ்ப்பாணம் தமிழோட பேசிட்டு இருந்தா சொல்லுவாங்க அவர்கள் வடிவா இருக்கிறார்களே அப்படிம்பாங்க வடிவுனா அழகா இருக்காங்க அவர்கள் வடிவாக இருக்கிறார்களே வடிவாக வடிவு அந்த வார்த்தை அழகுன்னு அர்த்தம் அம்பால் அதிசயமான அழகு உடைய அவ்வளவு ஆச்சரியமான அழகி உலக பேரழகி ஒன்னும் உலக பேரழகி கூட ஆறு மாசத்துல அவுட்டு ஆனா என்ன அண்ட சராசரத்துல என்றைக்கும் அழகியாக இருக்கிறவள் அவள் அதிசயமான வடிவ உடையாள் திவ்ய விக்ரஹா அவருடைய பேர் இன்னொன்னு அதி ஜயமான வடிவு துர்கா எப்பவும் வெற்றியினுடைய அந்த விஜய தசமியாக வழங்குகின்றவள் அதி சயமான வடிவு உடையாள் வடிவுங்கிற போது அப்ப உருவம்னு எடுத்துக்கணும் அழகுன்னு எடுத்துக்கிட்டா முதல் அர்த்தம் உருவம்னு எடுத்துக்க ரெண்டாவது அர்த்தம் அரவிந்தம் எல்லாம் துதி சய ஆனன சுந்தர வல்லி அரவிந்தம்னா தாமரை ஆனனம்னா முகம் தாமரை எல்லாம் அம்பாள் முகத்தை பார்த்து துதிக்குதான் காலையில மொட்டு மொட்டா நிக்குது இல்ல தாமரை எல்லாம் அம்பாள் முகத்தை கும்பிடுதான் என்னன்னா ஆஹா நாங்க புண்ணியம் பண்ணி
அரவிந்தம் எல்லாம் துதிசய ஆனன ஆனந்தம்னா முகம் சுந்தர வல்லி அழகான பெண்ணாக பெண் கொடியாக விளங்குகிறவள் சுந்தரவல்லி துணை இரதிபதி ஜயமானது அபஜயம் ஆக கந்தபுராண கதையில மன்மதன் சிவபெருமான எரிச்சு மன்மதன் சிவபெருமான சண்டை போட்டு எரிஞ்சு போயிட்டான் இது பழைய கதை அப்புறம் மறுபடியும் காமாட்சியினுடைய கதையில என்ன வருகிறது தேவி பாகவத்துல திரும்பி மன்மதன் போய் சிவபெருமான ஜெயிக்கிறான் அதான் கதை நேற்றுக்கு சொன்னேன்னா அப்பதான் காமாட்சி என்ன பண்றா எல்லா உலகத்துல இருக்கிற சக்தி அம்சத்தையும் தனக்குள்ள இழுத்து கொண்டு விட்டா தன்னுடைய பிலம் அவளுக்கு முன்னாடி ஒரு துவாரம் இருக்கு இல்லையா அந்த பிலம் தான் பூஜிக்கத்தக்கது அந்த பிலத்துக்குள்ள எல்லா தேவதா சக்தியும் உள்ள எழுத்துட்டா அதான் காஞ்சிபுரத்துல மட்டும் அம்பாள் சன்னதியே கிடையாது அந்த கோயில் அவன் எல்லாத்தையும் வித்ரா பண்ணிட்டான் அப்புறம் எல்லா கோயில்லையும் கேட்ட உடனே எல்லா தேவதை பெண் சக்திகளையும் வெளியே விடுறா ஆனா இது நடந்ததுங்கிறது உலகத்துக்கு தெரியணுமே அதுக்காக காஞ்சிபுரத்துல மட்டும் எந்த விதமான அம்பாள் சன்னதியும் இருக்கப்படாது காமாட்சியை தவிர வேற யாரும் இருக்கப்படாது எல்லா சிவன் கோயில்லையும் தனியா தான் இருக்கணும் சிவபெருமான் எல்லாத்துக்கும் அடக்கமானது காமாட்சிக்குள்ள வந்து எல்லாம் நிற்கணும் அப்ப எல்லா சக்தியும் தனக்குள்ள அந்த பிளத்துக்குள்ள எழுத்து கொண்டதுனாலே அந்த பெண் தேவதைகளை எதுக்காகனு கேட்டா சிவபெருமானை பணிய வைக்கிறதுக்காக அவர் மன்மதனை எரிச்சவர் மறுபடியும் கௌரிய தேடிக்கிட்டு சுத்துறாரு அங்கேயும் எங்கேயுமோ சுத்துறாருன்னு அந்த தேவி பாகவத கதையில வரும் இதைதான் இங்க சொல்றார் துணை இரதிபதி ஜயமானது அபஜயம் ஆக சிவபெருமான் தோத்துப்பிட்டார் அப்ப மன்மதனை எரிச்சு ரொம்ப பெருமையா இருந்தவர் இப்ப தேடிக்கிட்டு போறார் கௌரிய இதை விட பின்னாடி அந்த பாட்டு வரும்போது சொல்றேன் அதே இந்த கதையோட கண்டினியூட்டி இந்த பாட்டை போயிடுவோம் மதி ஜயமாக அன்றோ வாமபாகத்தை வவ்வியது சிவபெருமானுடைய உடம்புல இடது பாகத்தை அம்பாள் வவ்வுதல்லாம் கவிக்கிட்டா எடுத்துக்கிட்டான் சிவபெருமானுடைய உடம் மனசுல மறுபடியும் காமத்தை ஏற்படுத்தி அம்பிகை இல்லாம இருக்க முடியாது அப்படிங்கிற எண்ணத்தை ஏற்படுத்தி அதை வெற்றி பெற்றதற்கு அடையாளமா அம்பாள் என்ன பண்ணிட்டாளாம் வாமபாகத்தை வவ்வி விட்டாள் எடுத்துக்கொண்டு விட்டாள் அப்படிங்கிற அடுத்த பாட்டிலையும் அம்பாவுடைய கல்யாணம் தான் சொல்றார் வவ்விய பாகத்து இறைவரும் நீயும் மகிழ்ந்திருக்கும் செவ்வி எடுத்துக்கொண்ட அம்பிகை உன்னை இறைவரோடு நீ இருக்கிற அந்த திருமண காட்சி செவ்வினா அழகான கோலம் சிறப்பு செவ்வியும் உங்கள் திருமண கோலமும் சிவசக்தி திருமணத்தை உங்கள் திருமண கோலமும் சிந்தை உள்ளே அவ்வியம் தீர்த்து என்னை ஆண்ட பொற்பாதம் இந்த சிவன் பார்வதி திருமண கோலம்னா அர்த்தநாதீஸ்வர சொரூபம் நீலமேனி இது பழைய பாட்டு பாருங்க ஐங்குறு நூறு சங்க இலக்கியத்துல வருது தமிழ்ல சங்க இலக்கிய காலத்திலேயே அர்த்தநாதீஸ்வர வழிபாடு இருந்திருக்குது நீலமேனி வாலிழை பாகத்து ஒருவன் இருதாள் நிழற்கள் மூவகை உலகம் முகிழ்த்தன முறையே நீலமேனி வால் இழை பாகத்து ஒருவன் அப்ப உடம்புல பாகத்துல ஒருத்தையை உடையவனாகிய ஒருவன் சிவபெருமான் சங்க இலக்கிய காலத்திலேயே இந்த வழிபாடு இருக்கு தொன்மை கோலம்னு பேர் இதான் உலகத்துல பழைய கோலம் தொன்மை கோலம் இந்த தொன்மை கோலம்ங்கிற வார்த்தையை மாணிக்கவாசர் கூட சொல்றார் தோலும் துகிலும் கொழையும் சுருள் தோடும் பால் வெள்ளை நீரும் பசும் சாந்தும் பைங்கிளியும் பாதி பாதி சிவனா இருக்கும் பாதி அம்பாளா இருக்கும் பாருங்க தோலும் துகிலும் குழையும் சுருள் தோடும் குழை என்பது ஆண்கள் அணிவது தோடு என்பது பெண்கள் அணிவது குழையும் சுருள் தோடும் பால் வெள்ளை நீர் சிவபெருமான் அணிவது பசும் சாந்து கிளி அம்பிகை அணிவது சூலமும் ஒரு கையில சூலம் தொக்க வளையம் இன்னொரு கையில வளையல் தொக்க வளையம் உடை தொன்மை கோலமே நோக்கி தொன்மை கோலம்னா பழைய தோற்றம் தொன்மை கோலமே நோக்கி அப்படின்னு இந்த அர்த்தநாரீஸ்வரர் தான் என்ன சிவன் சக்தி ஐக்கியம்னா என்னன்னா நம்ம எல்லாம் சிவசக்தி ஐக்கியம் தான் எப்படி நம்ம டெக்னிக்கலா சொல்லி தெரியும் இது ஆணு இது பெண்ணுன்னு தனியா ஒரு ஆணுன்னு கிடையாது தனியா ஒரு பெண்ணுன்னே கிடையாது ஏன் எல்லாருடைய உடம்புக்குள்ளேயும் பெண்மை உள்ள கலந்திருக்கு ஆண்களுக்குள்ளே அதே மாதிரி ஆண்களுக்குள் பெண்மையும் பெண்களுக்குள் ஆண்மையும் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிற குரோமோசம் கணக்கில் நீங்க எது டாமினேட் பண்ணதோ அதுக்கு உரிய ஜெண்டராக அவங்க வெளியில காட்சி அளித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனா உள்ளுக்குள்ள என்னன்னா அது கரு உருகிற போது ரெண்டு கலந்து தான் உருவாகிறது ரெண்டு சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகித்தான் உண்டாகுது இந்த டபுள் எக்ஸ் எக்ஸ் ஒய்ங்கிற கான்செப்ட்ல அது தனி சயின்டிபிக் தியரி பெருசா போனா எங்கேயோ போயிடும் ஆனா எல்லாரும் அர்த்த நாரீஸ்வரர் தான் இல்ல என்னன்னா ஒரு ஆணுக்குள்ள எதுக்கு பெண்மை ஒரு பெண்ணுக்குள்ள எதுக்கு ஆண்மை கடவுடைய தீர்மானம் ரொம்ப உயர்ந்தது இந்த ஸ்கூட்டர்ல போறவா ரிசர்வ்ல பெட்ரோல் வச்சுக்குவா ரிசர்வ் இன் கேஸ் ஆஃப் நெசசிட்டி ஓபன் பண்ணிக்கணும் தேவை அப்படின்னு அது மாதிரி ஒரு ஆண் இருக்கா நாற்பத்தஞ்சு வயசு மனைவி இறந்து போயிட்டா குழந்தைகளை மிச்ச கால நீங்க காப்பாத்தி வெளியே கொண்டு வரணும் அவனுக்குள்ள ரிசர்வ்ல பெண்மை இருக்கு சமைச்சு போட்டு சாப்பாட்டு குழந்தைய அன்பா இருந்து வழக்கம் போல அடிக்காம ஆதரவா இருந்து அம்மா இல்லைங்கிற குறை தெரியாம காப்பாத்திட்டு போக வேண்டிய ஒரு நளினமான குணம் அவனுக்குள்ள ஒழிஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி திடீர்னு கணவனுக்கு ஒன்று ஆகி போச்சு உடம்பு சரியில்ல அவதான் ஆபீஸ் போகணும் அவதான் சம்பாதிக்கணும் குடும்பத்தை நடத்தி
அதே மாதிரி ஒரு பெண்ணுக்குள் ஆண்மையும் ஆணுக்குள் பெண்மையும் ரிசர்வில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்போது ரிசர்வ் பெட்ரோலை யூஸ் பண்ணவே கூடாது ஏன் நாளைக்கு ஒரு ஆபத்து தான் கஷ்டம் அப்பப்ப பெட்ரோல் போட்டுக்கிட்டே இருக்க முடியும் ரிசர்வ் தேவையான கடைசியில எடுக்கணும் அந்த மாதிரி இயற்கை ஏற்பாடு பண்ணி வைத்திருக்கிறது அப்ப ரெண்டும் இணைஞ்சுதான் நாம பிறக்கிறோம் குரமோசம் கணக்குல அதுதான் அர்த்தனாரீஸ்வர சொரூபமாக பேசப்பட்டது பவ்விய பாகத்து இறைவரும் நீயும் மகிழ்ந்திருக்கும் செவ்வி அப்படிதான் உலகத்துல ஒவ்வொரு உயிரும் தோன்றுகிறது உங்கள் திருமண கோலமும் சிந்தை உள்ளே அவ்வியம் தீர்த்து என்னை ஆண்ட பொற்பாதம் அவ்வியம்னா பொறாமை பொறாமைன்னு என்ன ஆணவம் பொறாமை மாறி குற்ற உணர்வுகள் பாரதி பாலியா கலகத்து அறக்கர் பலர் கருத்தினுள்ளே புகுந்து விட்டார் எங்கள் முத்து மாரியம்மா கலகத்து அறக்கர் பலர் உள்ள இருக்கிறார் அவ்வியம் பொறாமை ஆணவம் இதெல்லாம் தீர்த்து என்னை ஆண்ட பொற்பாதமும் ஒரு சின்ன குறிப்பு இருக்கு கவனிச்சிங்களா நான் இறைவனுடைய பக்தம் அல்லது பக்தை என்று சொன்னால் நான் இந்த சுவாமி கும்பிடுறேன் இந்த மாதிரி எல்லாம் வழிபாடு பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா அவர்களுக்கு தீய குணங்கள் இருக்க கூடாது இதெல்லாம் நீங்கினா தான் இறைவன் ஆட்கொண்டிருக்கிறான்னு பொருள் நான் கோயிலுக்கு போறேன் சாமி கும்பிடுறேன் ரொம்ப ஷோ பண்ணி அமக்கலம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு எல்லா அயோக்கியத்தனமும் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா அவர்கள் வழிபாடு பூரணமாகவில்லை இறைவனுடைய அனுகிரகம் இன்னும் கிடைக்கவில்லை என்பது வெளிப்பாடு அவ்வியம் தீர்த்து ரொம்ப முக்கியம் என்னை ஆண்ட பொற்பாதமும் ஆகி வந்து வெவ்விய காலன் என் மேல் வரும்போது வழி நிற்கவே அம்பாள கும்பிட்டா கெட்ட குணம் போயிடுமானா துஷ்ட தூரா எல்லா விதமான கெட்ட பழக்கங்கள் என்னும் தள்ளி நிற்கக்கூடிய தன்மை தானாவே வந்துடுறது வெவ்விய காலன் என் மேல் வரும்போது வழி நிற்கவே வெவ்விய அப்படின்னா அப்படியே வெம்மை கண்ணு அப்படியே அனலை கப்பி கொண்டு வருகிறான் யமன் அவன் என் மேல் வரும்போது அந்த யமன் வருகிற போது அம்மா உன்னுடைய திருமண கோலம் என் மனசுல இருக்கணும் உன் பொற்பாதம் என் மனசுல இருக்கணும் அது வந்து என்ன காப்பாற்று இந்த பாட்டு அம்பிகையின் பக்தர்களுக்கு மரண பயம் இல்லை யம பயம் இல்லைன்னு வெளிப்படையா அர்த்தம் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி சிவசக்தி ஐக்கியம் இங்க நிகழ்ந்துடுதுன்னா குண்டல்லி சிரசுக்கு வந்தாச்சுன்னா அவர்களுக்கு மரணம் இல்லை ஜீவன் முக்தின்னு அர்த்தம் இது டெக்னிக்கலா இன்னொரு அர்த்தம் திருமண கோலம்னு சொன்னா என்னன்னா நம்முடைய இந்த குண்டலினி சிரசுல வந்து அதான் திருமணம் உண்மையான திருமணம் ரெண்டும் ஒன்னா மெர்ஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா அப்புறம் மறுபிறவி அவங்களுக்கு இல்லை அந்த ஜீவன் முக்தர்களுக்கு மரணம் இல்லை மறுபிறவி பற்றிய பயம் இல்லை என்பதை பதினெட்டாவது பாட்டு விளக்கி சொன்ன வழி நின்ற நின்றுமேனியை பார்த்து என் நெஞ்சும் விழியும் களி நின்ற வெள்ளம் கரை கண்டதில்லை அம்மா என் எதிரில் தெரிகிற ஒன்னை பார்த்த உடனே வெளி நின்ற என் திருமேனியை பார்த்து உன் திருவுருவத்தை பார்த்த உடனே என் நெஞ்சும் வெழியும் அப்படியே நெஞ்சு பூரணமாயிடுச்சு கண்ணிலேருந்து தண்ணீர் கொட்டுது என் வெழியும் களி நின்ற வெள்ளம் கரை கண்டதில்லை அப்படியே கரை புரண்டு வெள்ளம் ஓடுது உள்ளுக்குள்ளேயும் வெள்ளம் ஓடுது கண்ணீர்லேருந்து வெள்ளம் ஓடுது உண்மைதானே நல்ல இறை அனுபவம் ஏற்படுகிற போது நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அழுக வரும் அப்படியே என்னமோ ஒரு ஒரு சில கோயிலுக்குள்ள போனோம்னா நமக்கு அப்படியே கதறி கதறி அழணும் போல இருக்கும் அப்படி குவீர்னு கண்ணிலேருந்து வந்து கல்ல தண்ணி கொட்டும் அதுதான் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு கோயிலுக்குள்ள போற போது காலாழும் கண் சுடலும் நெஞ்சு அழியும் ஆழ்வாருடைய வாக்கு ஒரு கோயிலுக்குள்ள போற போது காலாழும் நெஞ்சு அழியும் கண் சுழலும் அப்படின்னு எழுதுற தாய்மானவர் பாடுறாரு விண்மாறி எனவே என் இரு கண் மாறி பெய்ய வேண்டும் வள்ளலார் சொன்னார் நினைந்து நினைந்து உணர்ந்து உணர்ந்து ஊற்றெழும் கண்ணீர் அதனால் உடம்பு நனைந்து நனைந்து இங்க கம்பராமேட்ல பார்த்தா தெரியும் ஆஞ்சநேயர் ராமனை பார்த்தோன்னு சொல்றாரு என்னென்ன எப்போ எனக்கு உருகுகின்றது இவருகின்றது காதல் பெருகுகின்றது என் உடம்புல என்னமோ நடக்குது எலும்பெல்லாம் உருகுதுன்னார் எப்போ எனக்கு உருகுகின்றது அனுமனுடைய வாக்கு இதெல்லாம் சன்னதியில ஏற்படக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதை இங்க சொல்றார் பாருங்க வெளி நின்ற என் திருமேனியை பார்த்து என் நெஞ்சும் என் வழியும் களி நின்ற வெள்ளம் அப்படியே அன்பு வெள்ளம் பெருகி ஓடுகிறது கரை கண்டதில்லை கருத்தினுள்ளே தெளிகின்ற ஞானம் திகழ்கின்றது அப்படியே உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஞானம் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் கிளீனா வந்த எந்த பரபரப்பும் இல்லை எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை நீங்க கடவுளை கும்பிட்டு லாபம் அடைகிறதுன்ற ஆசைக்கு கும்பிடக்கூடாது லாபமும் கிடையாது நஷ்டமும் கிடையாதுங்கிறதான் கடவுள் வழிபாடு ஏன்னா நாம இயல்பிலேயே ஆத்ம ஆனந்த மயமானது நீங்க என்ன பிளஸும் கிடையாது மைனஸும் கிடையாது பிளஸோ மைனஸோ பண்ணிதான் நம்ம இல்லாத வேலைலாம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் அதை அப்படியே விட்டுடணும் அவ்வளவுதான் அதான் பூரணமான ஆனந்த நிலை கருத்தினுள்ளே தெளிகின்ற ஞானம் தெளிவான அந்த ஞானம் வந்து விட்டது திகழ்கின்றது எல்லாம் கிடைச்சாச்சு என்ன திருவுள்ளமோ உனக்கு எவ்வளவு கருணை இருந்தா இது கிடைச்சிருக்கும் என்ன திருவுள்ளமோ நீ எங்க இருக்கிற ஒளி நின்ற கோணங்கள் ஒன்பதும் மேவி உறைவ அவளை ஸ்ரீ சக்கரத்துல 
நவகோணம் ஸ்ரீசக்கரத்துல ஒன்பது கோணத்துல அம்பாள் உட்கார்ந்து இருக்கு அஞ்சு முக்கோணம் நாலு முக்கோணம் ஒண்ணு மேல ஒண்ணு ஏறி இருக்கும் அதான் ஸ்ரீசக்கரம் அந்த அஞ்சு நாலும் ஒன்பது முக்கோணம் ஏறி இருக்கு இல்லையா ஒன்பது முக்கோணம் ஒன்பது ஆபரணங்கள் வேற அதனால ஒளி நின்ற கோணங்கள் ஒன்பதும் மேவி உறைபவளே அதுல இருக்கிறவளே அடுத்த கேள்வி கேட்கிறாரு அம்மா நீ எங்க இருக்கிற உன்னுடைய அட்ரஸ் என்ன விசிட்டிங் கார்டு கொடு என்ன விசிட்டிங் கார்டு நீ எங்க இருக்கிற இப்ப என்னையே பாரு நீங்க கோயம்புத்தூர் இருக்கீங்களா மெட்ராஸ் இருக்கீங்களா எங்க இருக்கிறீங்க நான் என்னைக்கு இப்ப பல்லாவரத்துல இருக்கிற அவ்வளவுதான் நாளை காலம் வரை இன்னொரு இடம் நாலு காலில் இப்படி மாறி மாதிரி தான் மனுஷனுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்க முடியும் அம்பாவில் கேட்குறேன் நீ எங்கே இருக்கிற உன் அட்ரஸ் சொல்லு உரைகின்ற நின் திரு கோயில் காஞ்சிபுரமா மதுரையா திருக்கடை ஊரா எந்த ஊர் இந்த ஊரில் தான் இருப்பியா ஆ சிவபெருமான் உடம்புல வேற நீ பாதி உட்காந்து இருக்கிறியா அதான் உன் பெர்மனன்ட் அட்ரஸா உரைகின்ற நின் திரு கோயில் நின் கேழ்வர் ஒரு பக்கமோ அவர் உடம்புல ஒரு பாதி தான் உன் கோயிலா அல்ல வேதத்துல உட்கார்ந்து இருக்கேங்கிறாங்களே அறைகின்ற நான் மறையின் அடியோ முடியோ சொல்லுகிற வேதத்தினுடைய உச்சியா வேறா நீ எங்க இருக்கிற அதான் உன் கோயிலா அமுதம் நிறைகின்ற வெண்டிங்கோலோ நீ சந்திரன் இருக்கிறியா நீங்க அம்பாள் வழிபாடு பண்றதுக்கு உகந்த பொற்காலம் பௌர்ணமி அது ஒண்ணும் வேண்டாம் பௌர்ணமிக்கு பௌர்ணமி தயவு செய்து நீங்க வானத்தை நிலவ ஒரு தடவை பார்த்துட்டு கொஞ்ச நேரம் ரசிச்சு ஆனந்தமா பார்த்துட்டு அந்த நிலவுனுடைய கலைகளை எல்லாம் நல்லா பூர்ணமா ரசிச்சுட்டு மனசோட அந்த நிலவு கொஞ்ச நேரம் தொடர்பை ஏற்படுத்தி விட்டு அப்ப அம்பாளுடைய ஏதாவது ஒரு பாட்டு ஒரு மந்திரம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு மந்திர உபதேசம் இருந்தா நிலவை பார்த்துட்டு கொஞ்ச நாள் சொல்லிக்கிட்டே வாங்கோ உங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு பாரு ஏன்னா அந்த பௌர்ணமி நிலவு வந்து அம்பிகனுடைய பூர்ணமான அனுகிரகத்தை பூமிக்கு தருக அந்த தருவதற்கான வழிமுறை சந்திரன் அம்பிகனுடைய ஸ்ரீ வித்யா குருமார்கள்ல ஒருவர் சந்திரன் அதனால அமுதம் நிறைகின்ற வண் திங்களோ அந்த நிலவு தானா மதிமண்டலத்து அமுதமுமாய் அம்மை தோன்றுகின்றது மீனாட்சி அம்மை பிள்ளை தமிழ சொல்றார் அப்படியே அமுதத்தை கொட்டுகிற நிலவு அவ கஞ்சமோ கஞ்சம்னா தாமரை கஞ்சகம் தாமரை தாமரைனா வெள்ள தாமரை வெண்தாமரை செந்தாமரை மட்டும் இல்லை நான் முதலே சொன்ன பாருங்க ஆறு ஆதாரம் ஆறு ஆதாரம்ங்கிறதும் ஒவ்வொரு வகையான இயக்க மண்டலங்கள் நம்முடைய வயிறு நம்முடைய நாபி நம்முடைய ஹிருதயம் நம்முடைய மூளை இப்படி எல்லாம் தாமரை மாதிரி தான் இருக்கும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் விரிந்து சுருங்கக்கூடிய இயல் மூளை அப்படியே இல்லை மற்ற எல்லாம் விரிந்து சுருங்கக்கூடிய இயல்புடையதா இருக்கும் அந்த தன்மையில இது விரிந்தும் சுருங்காத இயல்புடையதால தான் பூர்ணமான தன்மை உடையதாக அது கொண்டாடப்பட்டது இது ஒன்னொன்று ஒரு தாமரை அதுதான் மூலாதாரம் மூலாதார அம்புசரூடா சுவாதிஷ்டானாம்புஜகதா மணிப்பூ மணி மணிப்பூராப்ஜ நிலையா அனாகதாப்ஜ நிலையா விசுத்தி சக்கர நிலையா ஆஜ்ஞா சக்கராப்ஜ நிலையா எல்லாம் என்னன்னா ஒவ்வொரு தாமரையில அம்பிகை ஒவ்வொரு முகத்தோட உட்கார்ந்துருக்கா நாலு முகம் அஞ்சு முகம் மூணு முகம் ரெண்டு முகம் என்னன்னா ஒவ்வொரு வகையான சக்தியாக அந்த ஒவ்வொரு ஆதாரத்தில் அவள் விளங்கி கொண்டிருக்கிறாள் எனவே கஞ்சமோ கஞ்சமோனா இந்த மாதிரியான ஆதார தாமரைகளோ என் ரன் நெஞ்சகமோ இல்ல ஒருவேளை என் மனசு தானா இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட என்னுடைய மனசா என் ரன் நெஞ்சகமோ மறைகின்ற வாரிதியோ பிரளய காலத்துல எல்லாம் கடல்ல போய் ஒடுங்குது அதனால கடல் தான் அவருடைய கொடியிருப்பா இருக்குமா மறைகின்ற வாரிதியோ பூரணாச்சல மங்களையே பூரணம் நிறைவு என்று மங்களகரமாக இருக்கிறவள் குறைவற்ற மங்களகரமாக இருக்கிற பூரணாச்சல மங்களையாக விளங்குகின்றவள் மங்களை நித்திய சுமங்கலி செங்கலசம் உலையாள் கலசம் போன்ற திருமார்பு இளமையான மார்பினை உடையவள் சர்வ மங்களா மங்களை செங்கலசம் உலையாள் மலையாள் மலையாச்சல வாசினி என்று இமயமலையிலே பெண்ணாக வந்து இமவான் மகளாக பிறந்தவள் மலையாள் வருண சங்கு அலை செங்கை சகல கலா மயில் பாருங்க அவ ஒரு சங்குல வளையல் போட்டுக்கிறாளா சங்கு வளையல் இப்படி கை அசச்சு அசச்சு பேசுகிற போதெல்லாம் கொடை கொடுக்கிற போதெல்லாம் வருண சங்கு அலை செங்கை சகல கலா மயில் இந்த வருணன் பொழிகிற மாதிரி தன்னுடைய கையினாலே அருள் பொழிகிறவள் எனவே வருண சங்கு அலை அலைகின்ற சங்கு வளையல் அது செங்கை அந்த செவந்த கையில் அணிந்திருக்கிறாள் சகல கலா மயில் சகல கலைகளுக்கும் அதிபதியாக விளங்குகின்றவள் அவ ஆய கலைகள் அறுபத்தி நான்கினையும் ஏய உணர்விக்கும் என்னம்மை எல்லா கலைகளுக்கும் அவதான் அதிபதி அதான் சதுஷ்டி கலாவதி கலாத்மிகா கலாமயி கலாலாபா காவிய கலா இன்னொன்னு பாருங்க அவ வந்து அறுபத்தி நாலு கலைகளையும் மேகலையாக அணிந்திருக்கிறவள் அப்படின்னே ஒரு அர்த்தம் உண்டு சதுஷ்டி கலாமயி அறுபத்தி நான்கு கலைகளையும் இடுப்புல மேகலையாக அணிந்து கொண்டு காட்சி தருகிறவள் சரி சகல கலா மயில் தாவு கங்கை பொங்கு அலை தங்கும் புரிசடையோன் எப்பவும் கங்கை பொங்கிக்கிட்டே இருக்கும் சிவபெருமான் இடையில தாவு கங்கை பொங்கு அலை தங்கும் புரிசடையோன் அந்த சிவபெருமான் புடை புடைனா பக்கத்துல பக்கத்துல உட்கார்ந்துருப்பா ஆனா எப்படி உட்கார்ந்துருப்பா புடை ஆளுடையாள் 
அவனையும் ஆண்டு கொண்டிருப்பேன் இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் ஏதோ அவர் பக்கத்தில் அடங்கி ஒடுங்கி இருக்கிற மாதிரி நடராஜர் பக்கத்தில் சிவகாமி நிப்பாளை ஒடிய ஆனா சிவகாமி வச்சதுதான் நடராஜாக்கு சட்டம் அது சில பேர் சாமர்த்தியம் அப்படி யாராலும் ஏதாவது கேட்டா அவர் ஒரு வார்த்தை கேட்டுட்டு சொல்றேன் அவர் தான் அதை முடிவு அவ்வளவும் பொய் அதாவது பழியா இருந்தா அவன் தலைமையில போட்டு விடலாம் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு டைம் வாங்கிக்கலாம் டைம் கெயின் பண்ணலாம் நீங்க மேனேஜ்மெண்ட் சயின்ஸ்ல கத்துக்கிறோம் எதுக்கும் நீங்க முடிவு சொல்றதுக்கு முன்னாடி இன்னொருத்தரை கேட்கற மாதிரி நடிக்கணும் நான் ஒருத்தரை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு சொல்றேன் அப்படிங்கிறது டைம் கெயின் பண்ணிக்கிறதுக்கான வழி ஃபர்ஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சயின்ஸ் நம்ம ஊர் பெண்களுக்கு பாருங்க மேனேஜ்மெண்ட் சயின்ஸ் படிக்காமே தெரியுது அது வந்து பெரிய தீரியர் டைம் கெயின் பண்ணணும் இப்ப யாராவது ஒருத்தர் வாங்கிக்கிறோம் உடனே தலையாட்ட கூடாது நான் அவரை கன்சல்ட் பண்ணி தான் சொல்றேன் எனக்குன்னு ஒரு கன்சல்டன்ட் இந்த விஷயத்தை இருக்காரு அவரை கேட்டுட்டு நான் அப்புறமா உங்களுக்கு சொல்றேனே அப்படின்னா அந்த விஷயத்துல அவர் கேட்பேன் அப்படின்னா டைம் வாங்கிக்கணும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வாங்கலாமா வேண்டாமா டிசைட் பண்றதுக்கு ஒரு டைம் கிடைக்கும் இது கடதாசன் ரொம்ப அழகா ஒரு சினிமா கவிதையில கூட அழகா சொன்னார் என்னன்னா மகாராஜன் உலகை ஆளுவான் மகாராணி அவனை ஆளுவாள் ஒரே வார் மகாராஜன் உலகை ஆளுவான் மகாராணி அவனை ஆளுவான் அது மாதிரி நடராஜா உலகத்தையே ஆளுவார் சிவகாமி அவனை அல்லவா ஆளுகிறாள் ஒரே வார்த்தை எப்படி புடை அதாவது புரிசடையோன் புடை ஆளுடையாள் ஆளுடையாள்னா அவனை ஆண்டு கொண்டு இருக்கிற அவ்வளவுதான் உடைய எஜமானியா இருக்கிற அவனை பொறுத்த அளவுல பிங்கலை நீலி வெளியாள் பசும் பெண் கொடி வெளிப்படையா முதல்ல பொழிப்பட சொல்லிடுற பிங்கலைனா மஞ்சள் நிறமானவள் நீலி நீல நிறமானவள் வெளியாள் வெள்ளை நிறமானவள் பசும் பெண் கொடி பச்சை நிறமானவள் இது வெளிப்படையா அவங்களுக்கு சொல்ற பொருள் இப்ப உட்பொருளா பார்ப்போம் ஒரு தாவரத்தினுடைய சக்தி எங்க இருக்கு பச்சையம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா கீரையில எல்லாம் ஒரு ஆச்சரியம் சொல்றேன் நீங்க என்ன வேணாலும் கீரை சாப்பிடலாம் அந்த பச்சையத்தை மட்டும் குடல் டைஜஸ்டே பண்ண முடியாது இந்த அண்ட சராசரத்தை பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்கிறதே தாவரத்தோட பச்சை நிறம்தான் அந்த பச்சை நிறத்தை நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா குடல்ல போய் அப்படியே திரும்ப உரிமை ஒழிய அதை டைஜஸ்டே ஆகாது பச்சையம் வந்து அவ்வளவு வலிமையான விஷயம் அதான் தாவரங்களையும் உலகத்தையும் காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கு அதான் அம்பிகை பச்சை நிறம் தான் அண்ட சராசரத்தை பாதுகாக்கிற அந்த பச்சையமாக விளங்குகின்றவள் பசும் பெண் கொடி வெளியாள் வெள்ளை என்னன்னா சுக்கலவர்னா தாத்து பொருள்கள்ல சுக்குலத்தில் வெள்ளை நிறமாக விளங்குகிறவள் ஜீவசக்தி எனவே வெளியாள் அப்புறம் பிங்கலை பிங்கலைனா வல வலது சுவாசம் நம்முடைய வலது சுவாசம் இருக்கு அது பிங்கலை அது வந்து பசும் பொன் நிறத்துல இருக்கும் அது ஓட ஓட உடம்புலையும் பசும் பொன் நிறம் தானாவே வரும் அந்த பிங்கலையாக இருக்கிறவள் மஞ்சள் நிறமாக இருக்கிறவள் அப்புறம் நீலி நீல நிறமாக இருக்கிறவள் உடம்புல ஒரு குறிப்பிட்ட வகை வாயு நீல நிறமா இருக்கும் இது சித்தர்களுடைய கான்செப்ட் நம்ம பிராணம் இருக்கு இல்லையா பிராண சக்தி சூரிய ஒளி சூரிய ஒளி கல்லீரல்ல பட்டு அப்படி கல்லீரல்ல படுற போது உடம்புல இருக்கிற தசவித வாயுக்களாக அங்க இருக்கிற பிராணம் அது பிரிக்குமா அப்ப இளம் மஞ்சள் நிறம் கிச்சிலி சிவப்பு நிறம் பச்சை நிறம் என்னென்ன நேரத்தில் என்னென்ன வாயுவாக மாறுதுன்னு சித்தர்கள் ஒரு பெரிய குறிப்பை எழுதியிருக்கிறார் இது எல்லாம் என்னென்னா நம்முடைய உடம்பினுடைய இயக்கத்துக்கு அதிதேவத்தை அம்பிகை இப்போ பாருங்களேன் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்னு ஒன்று இருக்குது ஜீரண மண்டலம் அப்படின்னு அது ஒரு சக்தி அது எப்படி சொல்கிறோம் ஜீரண சக்தின்னு தான் சொல்கிறோம் அது ஒரு வகையான சக்தி ஜீரண சக்தி பேசுகிறோம் தொண்டக்குள்ள வந்து தொண்டக்குள்ள வந்து இந்த ஓக்கல் கார்டு அசையுது எப்படி குரல் வருது இங்க நாபிலேருந்து சவுண்டு வருது இங்க எதிரொலி ஆகுது உள்ளேருந்து அது எத்தனையோ விதமா வெளியில வருது அதுவே நித்திஸ்ரீ வாய்ஸ்ல போ வரும்போது தேனா வருது உன்னி கிருஷ்ணன் வாய்ஸ்ல வரும்போது அமிர்தமா வருது எத்தனை விதமா மாறி மாறி வருது அதே தான் அது என்னன்னா பேசுவது ஒரு சக்தி அது இல்லாட்டி பேச முடியாது சக்தி இல்லை பேசுற சக்தி அவருக்கு போயிடுத்து அவருக்கு பேசுற சக்தி போயிடுத்து சொல்ற மாதிரி இல்லையா அப்ப எல்லாம் சக்தி தான் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமான வாயு பாருங்க கண்ணி அமைக்குது இல்லை இந்த கண்ணி அமைக்கிறது கூட ஒரு வகையான வாயு தான் நம்முடைய கான்செப்ட் சித்தருடைய கான்செப்ட் அது இப்படி விதவிதமான வாயுக்களாக விதவிதமான நிறத்தில் உடம்பில் நின்று விதவிதமாக இயக்கி கொண்டிருக்கிறவள் பராசக்தி அந்த இப்ப உள்ளுக்குள்ள பார்த்தா பிங்கலை அதாவது வலது சுவாசமாக இருக்கிறவள் சுக்லவர்னா தாதுல் விந்து என்று சொல்லப்படுகிற அந்த அது சுக்குலத்தில் வெள்ளை நிறமாக இருக்கிறவள் செடி கொடிகளுடைய பச்சையத்தில் பச்சை நிறமாக விளங்குகின்றவள் இப்படி உலகத்தின் சக்தியாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறவள் அம்பிகை பசும் பெண் கொடியே கொடியே இளவஞ்சி கொம்பே எனக்கு ஒம்பே பழுத்த படியே என்ன கொடியே இவள் அம்பாள் கொடி மாதிரி இருக்கிற வஞ்சி கொடி அதுலயும் ஏன் கொம்புன்னா கொடியை விட கொம்பு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் இவ்வளவு கொடின்னா தபக்கு பூமியிலே விழுந்திருக்கணும் 
நின்றுட்டு இருக்கிறார் மீனாட்சியா அபிராமியா அந்த கொடியா அப்படி அப்படி நின்றுட்டு இருக்கிறா இல்லையா சோ இது கொடியா இருக்க முடியாது கொம்பா இருக்கணும்ல கொடியே இளவஞ்சி கொம்பே எனக்கு வம்பே பழுத்தபடி என்ன அர்த்தம் இப்போ யாராவது ஒருத்தர் வந்து காலமல்லாத காலத்துல இதனை பெரிய வம்பா போச்சு அப்படிமோ இதனை பெரிய வம்பா போச்சு இந்த இடத்துல சாப்பிட சொல்றீங்க இதனை பெரிய வம்பா போச்சு காலமற்ற காலத்தில் ஒன்று நிகழும் என்றால் அதை வம்புன்னு சொல்லுவோம் இப்ப என்னன்னா முக்திக்கு எனக்கு தகுதியே இல்லை ஆனா எனக்கு இப்ப கிடைச்சுட்டா அப்போ எனக்கு வம்பே பழுத்தபடி காலமற்ற காலத்தில் எனக்கு கிடைத்தவள் இவள் அது சொல்றார் எனக்கு வம்பே பழுத்தபடியே மறையின் பரிமளமே இப்போ பூவிலேருந்து வாசனை வர்ற மாதிரி வேதத்திலிருந்து ஒரு வாசனை வர்றதுதான் அந்த வேதத்திலிருந்து வருகிற வாசனை அம்பிகை மறையின் பரிமளமே பனிமால் இமய பிடியே இமயமலையில் பிடினா பெண் யானை அங்கதான் பெண் யானையா அம்பாள் உலாவி ஆண் யானையா சிவபெருமான் உலாவி இருவரும் விழிகளால் கலக்க கணேசர் தோன்றினார்னு வரலாறு அந்த இமாச்சலத்திலே இமயமலையிலே பெண் யானையாக உலவியவள் பனிமால் இமய பிடியே ஹைமவதி கிரிஜா பர்வதவர்த்தினி இதெல்லாம் இந்த வார்த்தைக்குரிய அர்த்தம் இமய பிடிங்கிறதுக்கு ஹைமவதி கிரிஜா பர்வதவர்த்தினி இமய பிடி பிரமன் முதலாய தேவரை பெற்ற அம்மே பிரம்மா கூட அம்பாவுடைய புத்திரன் ஆ பிரம்ம கீட்ட ஜனனி அப்படின்னு ஒரு பேரு பிரம்மனை எல்லாம் பெற்றெடுத்தவ அவதான் அடியேன் இறந்து இங்கு இனி பிறவாமல் வந்து ஆண்டு கொள்ளே அம்மா நான் வந்து மறுபடியும் செத்து போய் மறுபடியும் பூமியில வந்து பிறந்து மறுபடியும் செத்து போய் மறுபடியும் வந்து பிறந்து இதே ஒரு பைத்தியக்கார மாதிரி இந்த வேலையை செய்யக்கூடாது நீ தான் காப்பாற்றணும் நான் ஒரு கேள்வி கேட்கறேன் தப்பா நினைக்கக்கூடாது நாம எல்லாம் ஏன் இப்ப இந்த பூமிக்கு வந்திருக்கோம் தெரியுமோ எப்படி வந்தோம் தெரியுமோ எதனால வந்தோம் தெரியுமோ போன ஜென்மத்துல கரெக்டா சாவல என்ன கரெக்டா சாவல ஒரு காரியத்தை கரெக்டா பண்ணா மறுபடியும் அதை பண்ணு நேரம் அனுப்புவாள ஒருத்தன் எயித்து பாஸ் பண்ணிட்டான் கரெக்டா பரீட்சை எழுதி மறுபடியும் எயித்து எழுது நேரம் சொல்லுவாளோ எயித்து ஃபெயில் ஆகிட்டே திரும்பி எயித்து எழுதும்பா நீ சரியா படிக்கல படிச்சுட்டு வா அப்படின்னு நாம போன ஜென்மால கரெக்டா செத்து போயிருந்து வச்சுக்கோ இந்த ஜென்மா கிடைச்சிருக்காது கொஞ்சம் அரைக்குறையா செத்துட்டோம் கடவுள் சொன்னார் மறுபடியும் பூமியில போய் ஒழுங்கா செத்துட்டு வா நமக்கு என்ன தெரியல ஒழுங்கா சாவுறதுனா என்னன்னு தெரியல ஒருத்தன் அதை சொன்னபோது சொன்னார் இது வரைக்கும் வந்த உபன்யாசகர்லாம் வாழ தெரியலன்னு தான் சொல்லுவார் நீ இது ஒருத்தர் தான் சாவ தெரியலன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறார் ஒரு பெரிய சிக்கல் நமக்கு வாழவும் தெரியல அதை விட கொடுமை இது தெரியலங்கிறதும் தெரியல தெரிஞ்சாதானே திருத்திக்க முடியும் வாழவும் தெரியல சாகவும் தெரியல தெரியலங்கிறதும் தெரியல இப்ப இது எப்படி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சாகிறதுன்னா என்ன அப்படின்னா உடம்பும் உயிரும் பிரியறது இல்லை உடம்பு கிழ விட்டுட்டு உயிர் மேலே போய் அந்த உடம்பு விட்டு போயிட்டேன் உடம்பு விட்டு போயிட்டே புலம்பிட்டு அது அப்படியே போகும் திரும்பி அடுத்த உடம்புக்குள்ளே போயிடும் இதுதான் ரொட்டீனாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கு போதும்போது இந்த உடம்போடு இருந்தெல்லாம் போதும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணி இப்போ எல்லாத்தையும் டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இந்த உடம்பு உயிர் டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டு போச்சுன்னு வச்சுங்கோ மறுபடியும் பூமிக்கு வராது அது டிஸ்போஸ் பண்ண விடாதபடி அரைகுறையாக ஒரு பற்று இந்த உடம்பு மேலே வைத்து கொண்டே பிரிய முடியாமல் போகுது பாரு நான் போகமாட்டேன் போக மாட்டேன் இது காற்று சில பேர் தொண்டை குழியில் கரக்கர கரக்கர கரங்கும் போகமாட்டேங்கிறது ஏன்னா அது போ உடம்பு விட்டுட்டு போக முடியாது அதால அப்படி அவ்வளவு பந்து அந்த உடம்பு மேல எப்படி விடுவேன் எப்படி விடுவேன் ஆச்சாரியா வினோபா பாவே ரொம்ப வயசாச்சு அவருக்கு மரணம் வரல இப்ப வேற ஒருத்தன் என்ன சொல்லுவேன் அவர் என்ன சொன்னார் வினோபா தெரியுமா கடவுள் தப்பு பண்ணிட்டார் கடவுள் தப்பு பண்ணிட்டார் என்ன அவரு சொல்ற மாதிரி தான் என்னுடைய ஏட்டை தொலைச்சு விட்டார் எங்கயோ மிஸ் பண்ணிட்டார் சமாளிக்கிறார் கூட்டிட்டு போக வேண்டிய காலம் வந்துருச்சு கூட்டிட்டு போறதுக்கு மறந்துட்டார் அந்த ஏற்ற தொலைச்சுட்டு சமாளிக்கிறார் எங்கிட்ட ஏற்றாப்பில் வந்து அவரை கேள்வி கேட்பேன்னு பயந்துகிட்டு வரமாட்டேங்கிறார் அப்படின்னார் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் வந்தது சாப்பிட்றதுலாம் நிறுத்திட்டார் தண்ணி குடிக்க மாட்டேன்ட்டார் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன்ட்டார் ஏன்னா போர் அடிக்குது இந்த உடம்போட இருந்து இருந்து போது போது அதை விட்டு போய் சேர்ந்தா பரவாயில்ல அப்படின்னு நான் இந்த உடம்பை விடுகிறேன் அப்படின்னு விட்டார் ஆச்சாரியா வினோபாபா எவ்வளோ காலம் தூக்கிட்டாலே இருந்தது இது வேண்டாம் எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டுட்டு போறேன் விட்டுட்டு போறார் எத்தனை பேருக்கு எப்படி வரும் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் வந்தால் கூட ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சு ரெண்டு கோடி கொடுத்தாவது காப்பாற்றி மறுபடியும் கொண்டாந்து இந்த குப்பை தொட்டி வீட்டில் போட்டுருவோம்பா எல்லாமே உடம்பு குப்பை தொட்டி தானே இல்லையா இது வேறு என்ன இது எல்லா குப்பையும் உள்ள தூக்கி அடைச்சி வச்சுருக்கிறோம் இது ரெண்டு கோடி ரூபாய் செலவு என் நான் சம்பாரித்த சொத்தெல்லாம் வித்தாலாவது பரவாயில்ல மறுபடியும் என்னை கொண்டாந்து மறுபடியும் எப்படியாவது பழக்கி வச்சு பண்ண பழைச்சி என்ன பண்ண போகிறோம் தெரியல நமக்கு அது ஒரு பயிற்சியம் இந்த சாகக்கூடாது சாகக்கூடாது மரணத்தை அடையக்கூடாது அதுதான் தெளிவாக மரணம் என்பது வெறும்ன உடம்புலேருந்து உயிர் பிரிஞ்சு போய் அவஸ்தப்படக்கூடாது போதும் என்று விட்டுட்டு போகிறது ஒரு நிலை
அது என்னன்னா உடம்ப கோயில் ஆக்குகிற முயற்சி ஆக கரெக்டா சாகணும் கரெக்டா செத்துட்டா கடவுள் பார்ப்பார் குட் கரெக்டா செத்துட்டு நீ இம்போஷன் எழுத வேண்டாம் ரைட் ரைட் கரெக்டா முடிச்சுட்டேன் அப்படிம்பார் அதை கரெக்டா பண்ணல இம்போஷன் எழுதிட்டே இருக்க வேண்டியது எருவாய் கருவாய் தனிலே உருவாய் இதுவே பயிராய் விளைவாகி இவர் போய் அவராய் அவர் போய் இவராய் இதுவே தொடர்பாய் வெறி போல ஒரு தாய் இரு தாய் பல கோடியதாய் உடனே அவமாய் அழியாதே ஒரு தாய் இரு தாய் பல கோடியதாய் மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து வந்து பிறந்து 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 சந்திக்கிட்டே இருக்கிறோம் அதுதான் இங்க சொல்றார் அடியேன் இறந்து இங்கு இனி பிறவாமல் வந்து ஆண்டு கொள்ளே இருபத்தி மூணாவது பாட் கொள்ளேன் மனத்தில் நின் கோலமல்லாது அம்மா உன்னுடைய வடிவத்தை மனதில் எழுதிய பிறகு வேறு ஒரு உருவத்தை எழுதுவேனா கொள்ளேன் மனத்தில் நின் கோலம் அல்லாது கண்ணை மூடினா நம்ம இஷ்ட தெய்வத்தினுடைய சிந்தனை இந்த புருவ மத்தியில வரணும் டக்குன்னு வந்து நிற்கணும் கொள்ளேன் மனத்தில் நின் கோலம் அல்லாது உன் உருவத்தை தவிர வேற எதையும் மனசுல நான் வாங்க மாட்டேன் மனத்தில் நின் கோலம் அல்லாது இது வந்து ஒரு தெய்வ வழிபாட்டுக்கு ரெண்டாவதா அவர் புருத்துற இடம் பணியேன் ஒருவரை அப்படின்னா முதல்ல இப்ப பாருங்க இந்த இடத்துல பாருங்க கொள்ளேன் மனத்தில் நின் கோலம் அல்லாது இது ரெண்டாவது இடமா அவர் புருத்துறார் ஏன் நீங்க ஒரு தெய்வ வழிபாட்டுல உறுதியா இருந்தாதான் சில காரியத்தை சாதிக்க முடியும் இப்போ ராமகிருஷ்ணன் சொல்றார் சில பேர் கொஞ்ச நாள் ஒரு சாமி கும்பிட்டு பார்ப்பேன் இது பிரயோஜனம் இல்லைன்னு இன்னொரு சாமி கும்பிட்டு பார்ப்பேன் அப்புறம் புதுசாக வடக்கேந்து ஒருத்தர் ஒரு சாமி கொண்டு வந்திருக்காருனா அதை போய் வாங்கி பார்ப்பேன் கொஞ்ச நாள் அதை சாமி கும்பிட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு அப்புறம் இன்னும் வெளிநாட்டிலேருந்து யாரோ ஒரு சுவாமி வந்து அந்த சுவாமி கொஞ்சம் கும்பிட்டு பார்க்கலாம் அப்படி மாற்றி மாற்றி யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் ராமகிருஷ்ணன் சொல்கிறார் ஒரு சுவாமியை நீ உருப்படியாக கும்பிட்டுருந்தா உனக்கு முக்தி கிடச்சிருக்கும் இது ஒரு உதாரணம் சொன்னார் பாருங்கள் பியூட்டிஃபுல்லாக எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஒருத்த கிணறு தோணா கங்கை கரிக்கு பக்கமாகவே தொழிலிட்டு இருக்கிறா கொஞ்சம் தள்ளி பத்து அடி தோணா தண்ணி வரல தண்ணி வரல இன்னொருத்தர் போய் பதினஞ்சு அடி தோணா தண்ணி வரல இன்னொருத்தர் போய் எட்டு அடி தோணா தண்ணி வரல இன்னொருத்தர் போய் பன்னெண்டு அடி தோணா தண்ணி வரல அவன் சொன்னால் இங்கே எட்டு அடி அங்கே பன்னெண்டு அடி அங்கே அங்கே பத்து அடி எல்லாம் தோண்டே தண்ணி வரல எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல தோண்டி இருந்தால் வந்திருக்கும் எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல நாற்பது அடி கீழே போயிருந்தால் தண்ணி வந்திருக்கும் அது மாதிரி ஒரு தெய்வ வழிபாட்டிலே டீப்பாக போயிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுங்க எல்லாம் புரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதை விட்டுட்டு அந்த சாமி கும்பிடலாமா இந்த சாமியை கும்பிடலாமா மாறி போய் கும்பிடலாமா இப்படி யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் வச்சுங்க ஞானமே வராமே போயிடும் மாறி மாறி இப்படி போய் அப்படியே பாசி மிதந்த மாதிரி மிதந்து அப்படியே போய் சேர வேண்டியது அதுக்கு தான் இந்த இடத்த சொல்றார் கொள்ளேன் மனத்தில் நின் கோலம் அல்லாது உன் திருவுருவத்தை தவிர வேற எதையும் மனசுல வச்சிருக்க மாட்டேன் காரைக்காலமையார் பாடுறார் ஒன்றே நினைந்திருந்தேன் ஒன்றே துணிந்தொழிந்தேன் ஒன்றே என் உள்ளத்தின் உள்ளடைந்தேன் உன்ன உறுதியா இருந்தா அடைஞ்சிருவோம் ஒன்றே நினைத்திருந்தேன் ஒன்றே துணிந்தொழிந்தேன் ஒன்றே என் உள்ளத்தின் உள்ளடைந்தேன் அப்புறம் அன்பர் கூட்டம் தன்னை வெள்ளேன் அன்பர் கூட்டம் தன்னை வெள்ளேன்னா உறவினர்கள் யாரு அன்பர்கள் அம்பாவுடைய பக்தர்கள் அதை விட்டு வெளியில வரமாட்டேன் விழுதல்னா பிளந்து வெளியே வர விண்டு தெரியும் உங்களுக்கு அப்படி விண்டு வெளியில வரமாட்டேன் அன்பர் கூட்டம் தன்னை வெள்ளேன் அதை விட்டு வெளியில வரமாட்டேன் ஒரு விளக்கேத்தி வச்சா நல்லது விளக்கேத்தி வச்சா நல்லது எங்க வச்சா நல்லது ரூமுக்குள்ள வச்சா நல்லது ஆடாது அசையாது தீபம் இருக்கும் ஒரு விளக்கேத்தி வச்சு கண்ணாடிக்குள்ள வச்சா என்ன பாதுகாப்பா இருக்கும் அது மாதிரி நாம பக்தியை ஏற்படுத்திட்டா போறாது கண்ணாடிக்குள்ள ஒளி மாதிரி பக்தர்களுக்கு மத்தியில உட்காந்துக்கணும் சத்சங்கத்தில் இருக்கணும் இல்லைன்னு வச்சுங்கோ நம்ம மனசு இருக்க தீபம் அப்படி இப்படி அசைஞ்சதுன்னா அணைஞ்சு போயிடும் சில பேர் வந்து கேட்பான் போட இந்த கோயிலுக்கு போனால் தான் உண்டா ஆ திடீர்னு என்ன கோயிலுக்கெல்லாம் போகிறேன்னு இது அவன் தப்புன்ற மாதிரி கேட்பான் திடீர்னு கோயிலுக்கெல்லாம் போகிறேன்னு ஆ என்ன பெரிய கோயில் கோயில் பசினா போகலாம் வா அப்படி இல்லை நான் நான் இப்போ வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை கோயிலுக்கு போகிறதா ஆ என்ன பெரிய வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை கோயிலுக்கு போகிறதுன்னு என்ன ஏன் நீ சினிமாக்கு வந்தால் என்ன என்ன தேஞ்சா போக போகிறேன் அப்படின்னா அவ்வளோதான் இது வெளியில் ஏற்றப்பட்ட தீபம் அணைஞ்சு போயிடும் இப்போ அதே சத்சங்கத்துக்குள்ளே இருந்தோன்னு வச்சுங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளை வந்து கூப்பிடுறவரே கரெக்டாக கோயிலுக்கு தான் கூப்பிடுவார் கரெக்டாக நேராக கோயிலுக்கு போய்டும் நாம் எப்படின்னு கேட்டால் சொந்தமாக முடிவெடுக்கிறத விட பிறரால் பல முடிவுகளுக்கு உள்ளானவர்கள் வாழ்க்கையில் நம் வாழ்க்கையே பெறுவாரு அப்படின்னா நாமளாக முடிவெடுத்தது ரொம்ப கம்மி மற்றவங்க என்ன முடிவெடுத்தாங்கன்னா அதுக்குள்ளே கட்டுப்பட்டு வாழ்ந்து நம்ம வாழ்க்கை பெறுவாரியே ஓடி போச்சு அதனால் நல்ல விஷயத்தில் மற்றவங்களோட சேர்ந்து இருந்துக்குவோமே அன்பர் கூட்டம் தன்னை வெள்ளேன் அப்புறம் பர சமயம் விரும்பேன் வேறு மதங்களில் நான் மாறி போக மாட்டேன் போலீஷ்னஸ் மதம் மாறி போய் கடவுளை இந்த கடவுளை விட்டுட்டு இன்னொரு கடவுளை போய் உங்க பெருசா கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்கள நான் இன்னைக்கு சொ
இறைவன் ஒண்ணு தான் உள்ளையும் இருக்க முடியும் வெளியிலும் இருக்க முடியும் இப்ப வெளியில இருந்தா உள்ள இருக்க முடியாது உள்ள இருந்தா வெளியே இருக்க முடியும் இப்ப நாங்க உள்ள இருக்கிறேன் வெளியில இருக்க முடியாது அவங்க எல்லாம் வெளியில இருக்கிறாங்க உள்ள இருக்க முடியாது இங்க பல்லாவரத்துல இருந்தா மயிலாப்பூர் இருக்க முடியாது மயிலாப்பூர்ல இருந்தா பல்லாவரத்துல இருக்க முடியாது ஏன்னா ஸ்பேஸ் லிமிடெட் நமக்கு இந்த உடம்பு ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு பாருங்க வெளியிலும் இருக்கு உள்ளையும் இருக்கு என்னன்னா இந்த இடத்துல காலியா இடம் இருக்கா இதுக்கு ஸ்பேஸ்னு பேரு எம்டி ஸ்பேஸ் வாய திறந்தா உள்ளுக்குள்ள காலி இடம் இருக்கா இருக்கு இடையத்துக்குள்ள ஒரு காலி இடம் இருக்கா இருக்கு மண்டைக்கு கபாலத்துக்கு மூளைக்கு நடுவில் காலி இடம் இருக்கா இல்லையா இருக்கு இந்த எம்டி ஸ்பேஸ் உள்ளையும் இருக்கு வெளியிலும் இருக்கு வெளி மட்டும் அதாவது ஸ்பேஸ் மட்டும் வெளியிலும் இருக்கும் உள்ளும் இருக்கும் பாக்கி எதுவுமே உள்ள இருந்தா வெளியே இருக்காது வெளியே இருந்தா உள்ள இருக்காது ஆனா ஸ்பேஸ் இடம் நான் உள்ள இருக்கும் போதே வெளியே இருக்கும் வெளியே இருக்கும் போதே உள்ள இருக்கும் அப்ப உள்ளும் வெளியிலும் இருப்பது அதைதான் கடவுள் சொன்ன அதுக்கு நிகரான வார்த்தை கிடையாது உலக மொழி இல்லை ஏ கட கடந்து இருப்பது உள் உள்ளே இருப்பது ஒரே நேரத்தில் கடந்தும் உள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய ஆற்றலுடையது கடவுள் என்பது மட்டுமே அதை சொல்ற பாருங்க உலகுக்கு உள்ளே அனைத்தினுக்கும் புறம்பே வெளியிலும் இருக்கிற உள்ளே இருக்கிற உள்ளத்தே விளைந்த கல்லே என் மனசிலேயே விளைந்த கல் அத போதை தருகிற அதாவது ஆனந்த போதை தருகிற அமிர்தம் அது உள்ளத்தே விளைந்த கல்லே கழிக்கும் களியே அந்த கல்லில் விளைந்த ஆனந்தத்துக்கு களின்னு பேரு களியே அதுவும் நீதான் களிக்கும் களியே அழிய என் கண்மணியே என்னுடைய கண்ணுக்கு கண்ணாக இருக்கின்ற அம்பிகையே அழிய என் கண்மணியே என்று அந்த அம்பிகையை வணங்குகிறார் அந்த அளவில் இன்றைய சிந்தனையை நாம் நிறைவு செய்கிறோம்